Дорогая молодежь, у нас с вами к концу идет второй день нашего общения. И сейчас уже последняя тема, которая называется «Муж Божий или муж по сердцу Бога тот, кто с почтением относится к помазанию». Друзья, эта тема немножко сложная для изложения. И причем с учетом того, что здесь взаимоотношения Давида к Саулу, помазаннику. И мне кажется, нам, служителям Божьим, говорить на эту тему о почтении немножко сложновато. Но так мне. Но если эта тема есть, и о ней это говорить нужно, причем эта тема, она и вправду очень актуальна сегодня – Почтение помазанникам. Человек Божий – это тот, кто с почтением относится к помазанникам. Друзья, когда-то к Иисусу Христу подошел юноша, и Христос задал, он задал Христу вопрос, спросил у него. Христос ему сказал очень важную мысль – заповеди знаешь? Он говорит – знаю не только, я их соблюл от юности – а там ведь заповедь «почитай отца твоего и мать». Кто-то скажет прекрасно, эту заповедь я стараюсь исполнять. Я почитаю родителей, я их уважаю. Причем эта заповедь имеет какое отношение к помазанникам. Друзья, прочитайте текст Писания, как обращался Давид к помазаннику, к Саулу. Он говорит – Отец мой, посмотри на край одежды твоей. Помазанник Господень или служитель Божий – это духовный отец. Я думаю, что тема сегодня, она очень даже актуальна, потому что сегодня, мне кажется, это одна из трудных тем в жизни молодежи для исполнения. Я помню свою юность, когда возрастали и формировались мы. Для нас, конечно, служитель Божий или помазанник Божий имело большое значение. Его слова мы слушали с большим вниманием и уважением. Это служитель Божий, это человек Божий. И, конечно, мы слушали внимательно, и не только слушали, мы воспринимали сердцем и старались исполнять. Друзья, сегодня я нередко слышу, когда э, кто-то говорит, да, мне сказал это служитель, или он об этом проповедовал, но пусть он это докажет, пусть это он объяснит, пусть меня убедит, что это так. Один брат говорит, пусть мне обоснует, что он прав. Когда я все это слышу, я сердцем понимаю, это говорит о большом недостатке почтения. Друзья, Давид, муж по сердцу Бога, он по мазаннику относился с почтением. В чем это выражалось и где это заметно? Я на некоторые вещи хочу обратить внимание, потому что в жизни Давида это заметно было очень ярко. Друзья, первое, Давид ставит себя ниже Саула. Однажды Саул зашел в пещеру. Он не ожидал, что там находится Давид. Наверное, у него и даже мысль об этом не промелькнула. Он зашел, через короткое время вышел. Выходит Давид, когда Саул отдалился от пещеры, и кричит ему, «Отец мой, ты гоняешься за мертвым псом, за одной плохое». Я, когда читаю эти слова, я удивляюсь, ведь в то время Давид тоже уже был помазанник Божий. Но он ставит себя, независимо от поступков Саула, даже независимо от того, что Саул ищет, чтобы Давида уничтожить. А Давид говорит, 
Я то есть мертвый пес. Я блоха. Ты за одну блохую бегаешь, гоняешься. Зачем тебе это? Причем называют отец мой. Это говорит о том, что Давид с почтением относился к помазаннику Саулу. А потом Давид однажды ночью с Авесой пришел в стан Саула. Там все мирно спали. Он взял кувшин и копье и удалился. А когда настало утро, Давид издалека кричит и опять обращается и говорит. К Саулу очень почтительно, а потом говорит, ты гоняешься за одной блохою и дальше за куропаткою. Я представляю себе, ты гоняешься, я, я как блохата в глазах твоих. То есть я себя ставлю ничтожный, за куропаткой, за курицей гоняешься. Я представляю, если бы э, ну, кто-то из нас ну, считал, да что там, я как курица э, по отношению с кем-то. Я думаю, если кто-то в свой адрес услышал бы такую фразу, наверное, сильно бы обиделся и надолго. Особенно, если это была бы сестра. А Давид сам себя так называет. Почему? Потому что он ясно понимает, это Божий помазанник, и мое отношение к нему должно быть с почтением, должно быть с уважением. Давид ставит себя ниже. Почему так? Ведь, кажется, по способностям Давид был выше. По общению с Богом вообще сомнений не было. У Давида с Богом было общение. Жизнь благочестия у Давида была куда выше. Почему такое отношение к Саулу? Во-первых, потому что он помазанник. А во-вторых, Давид понимал, есть закон сения и жатвы, который никогда никто не отменял и не отменит. Его установил Бог. Этот закон работает и будет работать. Давид понимал, жизнь проходит быстро, и поэтому придет время, когда будет время жатвы. И Давид хотел старость добрую. Друзья, в чем еще заметно, или проявление почтения у Давида, Давид Саула не злословил. Однажды у Давида была возможность Саулу сделать очень плохо. И рядом были люди, которые говорили, Господь предает твои руки. Вот он, это враг твой. Причем не просто говорили люди, это были друзья, которые настолько в жизни Давида были все равно влиятельны. И они даже Давида убеждают, Господь предает. А Давид говорит, нет. Руки на помазанника не подниму. Почему так? Потому что ясно Давид понимал, кто такой помазанник Господень. Когда Саул зашел в пещеру и снял одежду, то Давид немножко отрезал край одежды. Помните потом, Давид говорит, и больно стало на сердце. Давид, у Давида. Давид говорит, почему так? Причем здесь край одежды? Ведь кажется, это такая мелочь. Всего отрезал край одежды. Но Давид знал, что такое отрезать край одежды. Друзья, однажды была история. Давид отправляет к Амнону своих послов. Для того, чтобы они Амнона царя утешили по поводу утраты отца. Когда слуги Давида пришли к Амнону, сказали добрые слова, то советники Амнона говорят, неужели Давид отправил слух, чтобы оказать тебе честь, заботу, ну как-то вот тебя утешить. Нет, там цели совершенно другие. И тогда Амнон берет этим людям, обрезает одежды по чресла и бороды наполовину. Это было... 
великое бесчестие. Эти люди не вернулись в народ Божий, они остались где-то жить пока в стороне, пока не отрастут бороды. Друзья, обрезание одежды – это было бесчестие, это было воровство, честь. Давид не отрезал всю одежду у Саула и даже наполовину. Он отрезал всего край одежды. Но на сердце стало так ему больно, потому что он понял, часть чести украл Саул с обрезанной одежды. Друзья мои, сколько, к сожалению, бывает в жизни некоторых людей, которые воруют честь у помазанника Господня. Нет, он не поднимает руки, он поднимает язык. Он не обрезает всю одежду, он обрезает край. Где-то, как-то, слегка, понемножку. Не обязательно в церкви, не обязательно на членском, а где-то за кружкой чая или еще в каком-то общении. Смотришь, край одежды обрезал. Друзья, ведь Саул, он сразу и не заметил. Возможно, там, где ты украл часть чести, Служитель Божий не заметил. Но как на сердце у тебя? Давиду стало больно. И он об этом стал сожалеть. А как у тебя? Возможно, ты от этого находишь наслаждение. Возможно, от этого ты самоутверждаешься. Возможно, для тебя это удобные моменты. Ну, как-то... Э Сделать больно, учитывая то, что ты думаешь, что это справедливо, это как-то за что-то. Давиду стало больно, потому что он понял, честь, часть, немножко украл. Я давно еще помню, лет, наверное, 20 назад в одной книге прочитал одну историю. В одной церкви одна женщина... Ну, учитывая, что так ей думалось, так виделось, так показалось, она очень плохо наговорила или оговорила пастора церкви. Сначала в узком кругу, потом больше, больше. Этот разговор, он э, разошелся по всей церкви. Прошло какое-то время, на сердце стало больно, она приходит к пастору и говорит, простите меня, пожалуйста. И очень плохо сделала. Мне казалось, я тогда делала правильно. Я говорила справедливо. Так нужно было, так правильно. А теперь я поняла, согрешила. Тяжело на сердце. Пастор говорит, я вас прощаю. Вот, вот вам подушечка. Выйдите на центральную улицу города. Вы ее э, распотрошите, перья вытрусите. А потом попробуйте собрать. Она опустила голову, замолчала и поняла, перья-то не собрать. Они разлетаются очень легко от дуновения ветра и летят весьма далеко. Друзья мои, Давид ясно понимал, что он не сможет быть мужем по сердцу Бога, если будет злословить. Если у него неправильно будет отношение даже к такому, но помазаннику Саулу. Друзья, еще в чем выражалось правильное отношение или почтение? Саул не однажды старался уничтожить Давида. Вот представьте себе, идет ужин. Все чинно, благородно, и вдруг копье их Давида. Конечно, печально. Или Давиду очень плохо, простите Саулу. Давид играет на музыкальном инструменте. Он старается как-то вот снять этот недуг с сердца Саула. А Саул хватает копье и бросает Давида. Давид уворачивается копье в стену. Кажется, если бы не так. Все эти истории, они, понятно, оставались в памяти у Давида, но Давид был выше всего этого, когда нужно было обратиться к Саулу. Я прочитал, он говорит, отец мой. 
Проходит время, в подобную историю он обращается и говорит, «Господин мой, кажется, какой он тебе отец, какой он тебе господин?» Но он понимает, он Божий помазанник, «Отец мой, господин мой, почему так обращается Давид?» Потому что Давид понимает, жизнь пролетает очень быстро, и наступит иное время. И Давид хотел старость добрую, старость насыщенную днями. Друзья мои, у Давида по-настоящему было почтение. А потом прошло время, и Саул, и сыновья погибли. Они оказались повешенными на стенах города Бевсана. И жители, мужественные люди, пришли, сняли тела и погребли. Давид призывает их и говорит им добрые слова. За что? И там такая фраза. За то, что вы господину моему, Саулу. То есть правильно отнеслись. Даже после смерти его он к Саулу обращается господин. Друзья, когда я прочитаю историю Саула, у меня внутри во многих вопросах как-то, ну вот, ну складывается, ну как бы некий негатив. Потому что и вправду Саул заслуживал многого порицания. И я восхищаюсь Давидом. У Давида такое удивительное обращение. Отец мой, господин мой. Друзья, и еще в чем выражается почтение. Давид с добром относится к потомкам Саула. Вообще человеческой греховной природе свойственно помнить, запоминать, ожидать удобного случая и потом реализовывать. Таких историй можно привести очень много. Друзья, мы иногда как служители, нам приходится вникать в какие-то истории проблемные, где происходят напряжения между людьми. И бывает, люди вспоминают и говорят, я так поступил, потому что много-много лет назад ты так сделал. Я так поступил, потому что твой отец когда-то отнесся к моим детям вот так и вот так. Друзья, а тот отец так не относился. Просто этому так преломилось. У него так сформировалось. У него выстроилось целый план на, на многие года, а потом удобные случаи и реализовал. А Давид был не такой. Друзья, Давид был муж по сердцу Бога. Когда не стало Саула, он мог бы к его потомкам отнестись очень плохо. Но Мемфивосфея он приблизил к себе. Он его позвал, он его переселил в Иерусалим. И он ему сказал, за моим столом будешь кушать, за царским. Друзья, представьте себе, да, мне кажется, Мельфи Васфей даже не мечтал такого. А ему такое благо, за царским столом. Причем всегда у тебя будет питание, все включено. Сколько хочешь, лучшая пища. Причем не на великий праздник, а каждый день. Друзья, я восхищаюсь Давидом. Он так смог. Друзья, я иногда слышу переживания детей служителей, которыми делятся они. Иногда они своих отцов просят, говорят, папа, не беседуй, пожалуйста, с этой семьей больше. Почему, дети? Потому что твоя беседа, она потом отражается на нас. Потому что потом с нами не общаются, нас обходят. Одни дети в семье говорят, папа, больше, пожалуйста, мы тебя умоляем на эту тему в церкви, беседу не проводи. Дети, почему? Ведь это же есть проблема сегодня, это есть переживание, о котором нужно говорить. Папа, пожалуйста, не говори. Почему? Потому что потом, после этой темы, на нас смотрят как через подзорную трубу, выискивая разные какие-то огрехи и проблемы. 
А ведь мы такие же, как и остальные. Мы в такой же плоти. У нас такие же искушения. Друзья, в одной церкви отец и вправду перестал об этом говорить. Одна скверна, она стала увеличиваться и распространяться. И попустительство стало в церкви. Потом те же люди, они стали еще больше критиковать о вопросах попустительства, но они даже не предполагают, что истоком этого попустительства стали они. А ведь пройдет время, у Бога пишется памятная книга, когда потом Бог вспомнит все, и с удивлением ты услышишь, неужели это я? Да, этим окажешься ты, если ты не приложишь старания, чтобы быть мужем по сердцу Бога. А муж по сердцу Бога – это тот, кто к потомкам Саула относился с удивлением. Друзья, я вполне понимаю, дети служителей, они иногда делают ошибки. Это не ангелы без крыльев, они в такой же плоти. Иногда их ошибки, к сожалению, больше, чем других. Почему? Иногда бывают и проблемы у них больше, чем у других. Почему? Потому что задача врага, во-первых, сломить кого? Очевидь кого? Вот угасить дух кого? Того, кто впереди церкви. И враг это бывает старается делать через детей. И вот представь себе, вместо того, чтобы тебе о них молиться, ты вместо этого злословить можешь, поносить, обходить, критиковать, их какие-то пробелы увеличивать, во много раз распространять. Ты не похож на Давида. Давид был другой. Друзья, я восхищаюсь Давидом, потому что у него было огромное почтение к Саулу. Кажется, Саул не заслуживал. Но Давид понимал, Бог не ошибается. Давид понимал, жизнь проходит быстро. Давид понимал, старость придет, а я ее такой, как у Саула, не хочу. Друзья, хочу обратить внимание еще раз на, в чем выражалось почтение Давида. Давид ставит себя ниже помазанник. Давид не злословит, Давид говорит с почтением. Давид с добром относится к потомкам Давида, Саула. Друзья, хочу обратить внимание еще, почему так важно нам сегодня правильно относиться к Божьим служителям. Ну, во-первых, это служители Божьи, которые Бог избрал и поставил на служение. Это важно лично для тебя. Почему? Объясню. В нашей жизни много бывает искушений. И христианская жизнь – это борьба. И это нормально. И если борьба есть в твоей жизни, в твоей жизни есть жизнь. И в борьбе нужно одерживать победы. Но, к сожалению, иногда бывает, в борьбе мы проигрываем. И смотришь, появился один грех, потом второй, потом третий. Внутри у тебя уныние, переживания, у тебя нет радости. И этот ком наматывается и наматывается, и становится потом большим. Он становится камнем, становится бременем. Ты не справляешься один. И тогда тебе нужен вот Божий помазанник, с которым ты побеседуешь, исповедаешься перед Господом, разгрузишься, освободишься. Написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но представь себе, у тебя нет почтения. В твоих глазах, а к кому идти? Я хорошо знаю одну сестру. Она была детский работник, была очень успешной и полезной. Дети ее любили, но, к сожалению, на каком-то этапе она утеряла почтение к одному служителю в церкви, потому что что-то услышала от кого-то. 
она утеряла к другому, к третьему, к четвертому, к пятому. В церкви было много служителей. Я однажды приехал в этот город, я ее знал. И я с ней беседую и говорю, тебе нужно освободиться. Тебе нужно исповедаться, тебе нужно разгрузиться. Вот почему у тебя в жизни столько внутренних переживаний и проблем. Она говорит, а с кем? У нас в церкви и тот, и тот, и тот не такой. С кем беседовать? Я ей говорю, выбери любого, кого ты знаешь. Я постараюсь тебе устроить встречу, чтобы ты стала вновь счастливой, радовалась, ликовала, жила для Бога, как жила ты прежде, совершала служение в детской группе. Она подумала и говорит, я подумаю, я такого не знаю. Через короткое время она легко покинула церковь. Она оказалась в ересе, в заблуждении, ее отлучили. Через несколько лет она опять вернулась в церковь. Она восстановилась. А прошло еще пару лет, она опять покинула церковь. Друзья, я недавно с ней встречался. Отпечатка христианства совершенно не видно. Вот для чего тебе важно, во-первых, с почтением относиться к помазанникам. Второе, если ты с почтением не относишься сам, на каком-то этапе ты отвратишь кого-то, и в чем-то сердце ты посеешь непочтение. Почему? Потому что внутри себя невозможно годами сохранять вот этот ком непочтения, этот пузырь, он где-то лопнет. Ты обязательно что-то расскажешь, тебе покажется это правильно, это настолько верно, это настолько аргумент, по-другому просто нельзя. Друзья, это будет огромная ошибка. Такую ошибку когда-то сделал Семей. Семей ведь был не глупый человек, так ведь? У него большое имение было, у него поля, у него даже рабы были. Семей злословил Давида, ведь он внутри себя построил какие-то аргументы. Ему виделись вот так факты. И поэтому, когда он злословил, он думал, что он делал правильно. Если он это не сделает, ну, как будто бы жизни дальше, ну, жизнь не мила. А потом в итоге семей так поплатился. Кажется, как будто бы разум потерял. Давид даже поклялся, что ты будешь жить. Друзья, а у Бога есть свой план. Почему? Потому что Бог... За злословие он наказывает. Это третий пункт, я к нему немножко вернусь опять, а сейчас ко второму. Ты не сможешь сохранить у себя, ты осквернишь этим кого-то. Лишив в чем-то сердце уважения к помазаннику, ты за него несешь ответственность. Как-то подходит ко мне сестра и говорит, брат Сергей, простите меня, пожалуйста. А за что простить? Нет, я все прекрасно знал. Она говорит, я много вас осуждала. Осуждала сначала внутри своем сердце, потом осуждала в кругу своей семьи, росли дети, а дети выросли. Одного отлучили, вторую отлучили, третью в мир поглядывает. И она не находит покоя. Простите. А я прекрасно понимаю. Да, у ней на начальном этапе проблема была внутри. Не смогла удержать. Это передала своим детям. У детей начались духовные проблемы. А в их сознании куда идти? Некому идти. И смотришь, враг увлек, враг украл. Далеки от церкви погибший. Когда... Мы в чем-то сердце воруем почтение к помазаннику Господню, мы берем на себя ответственность, а это очень серьезно. А теперь к третьему подпункту «Тебе для чего важно?» Я прочитаю текст Писания, записан Первое Царство, 26 глава, 9 текст. Ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказан. Друзья, 
Авеса убеждал Давида. Вот он, Бог предает, он даже Бога вспоминает. Он даже как будто бы в этом видит волю Божию. Кажется, трудно не убедиться. А Давид говорит, нет, не наказанным не останется. Вот теперь к истории семей, возвращаюсь, очень яркая. Давид поклялся семье, будешь жить. А Бог распорядился совсем иначе. И кажется, живет в Иерусалиме, все хорошо. Обещанная ему жизнь, только не выходи за город. На каком-то этапе, кажется, как будто семей рассудок потерял. У него рабы ушли, и ему кажется, нужно найти обязательно, а жизнь? Нет, нужно найти, а вдруг не узнают, а вдруг не видят, а вдруг пронесет. Вернулся семей, оно не пронесло. Зовет его Соломон и говорит, помнишь, все злословие на голову твою. И закончилась жизнь семья. Друзья, наказанием управляет Бог. И поэтому это все истории и Слово Божие не для того, чтобы у нас вызвать какой-то интерес, для того, чтобы нас сохранить от всего этого. И поэтому Давид прекрасно понимал, Господи, не хочу такого итога, поэтому руки не подниму, не, нахожу, не хочу наказания. Поэтому третье, почему для тебя важно с почтением относиться к помазанию? Потому что Бог тебя тогда не накажет. Друзья, я продолжу мысль, но уже ближе к концу. Почитать служителей Божьих, это, этому учит Библия. И вообще этот вопрос, он неравнодушный, к нему относился Иоанн Креститель. Когда заканчивался короткий земной путь Иоанна Крестителя, Иоанн Креститель спрашивает, за кого почитают меня люди? Почему так важно? Иоанн, неужели это тебе необходимо? Нет, это не, не Иоанну Крестителю важно. Это важно тем, которые его слушали. Почему важно для них? Чтобы восприятие у них Иоанна Крестителя и слова, которое он проповедовал, было правильным. За кого почитают меня люди? Несколько раз спрашивал Христос. А потом спрашивают у учеников, а за кого вы меня почитаете? Когда я прочитал еще и еще эти вопросы, которые задает Христос, друзья, я поначалу удивился. И думаю, неужели для Христа это важно? Друзья, Иисус Христос задает эти вопросы не для самоутверждения. Он Бог, Он Спаситель мира, Он им и останется, независимо от того, то, как на него смотрит, кто о чем говорит ему или где-то за глаза. Христос переживал. Это важно было для народа и для учеников. Как они воспринимают слово? Потому что как ты почитаешь, так ты и воспринимаешь. А как ты воспринимаешь, кем ты сформируешься, кем ты и вырастешь. Двенадцать учеников Христа – Петр отвечает на вопрос, ты Христос, Сын Бога Живого. Они и сформировались как ученики, потому что у них было почтение. Дорогая молодежь, кем сформируетесь вы, зависит от того, кем вы почитаете Божьих помазанников, Божьих служителей, потому что от этого будет восприятие Слово вами. Как-то один брат говорит, я не могу его слушать. Я говорю, а почему? Потому что в жизни этого служителя я замечаю фарисейство. А ведь вопрос это не новый. С этим вопросом сталкивался Иисус Христос. И Он сказал так, не ваше как бы это дело. Ваше дело слушать и поступать, как учат даже эти фарисеи. Потому что они учат правильно и по Писанию. Как уж они живут, там Бог знает и разберется. Твое дело, если ты хочешь сформироваться как христианин, как ученик Иисуса Христа, как Божий человек. Тебе важно слушать и стараться исполнять, чему учит Библия 
потому что Библия проповедуется служителями Божьими. Друзья, я, конечно же, вспоминаю вот свою юность. Я представляю, если бы я не относился с почтением к служителям Божьим, я думаю, что я бы с юностью ударился в какой-то бизнес, а может быть оказался в церкви проблемнейшим человеком, критиканом, а может вообще оказался в мире. Но я так благодарен Богу, что Бог мне помог сформировать внутри себя уважение и почтение. Нет, мне не все всегда нравилось. Иногда внутри у меня было возмущение, потому что я вот э, не все, э, ну, как мне казалось, э, ну, нравилось, как мне говорили. Иногда меня в чем-то увещевали или даже обличали, и у меня внутри бурлило все. Но я сразу смирял себя, старался. Я понимал, что никто из них мне плохого не желает. Не желает мне зла, какой-то неудачи, проблемной, печальной судьбы. То, что мне говорят, даже если мне не нравится, они меня любят и хотят мне доброго. И это мне содействовало укреплять уважение к служителям. Друзья, еще хочу обратить внимание на то, что очень важно э, с почтением относиться к служителям-старцам. Слава Богу, что они у нас есть. Я скажу, это, это милость от Господа, когда есть в церкви старцы, служители. Или даже если не старцы, но возраст уже преклонный, они Божьи служители, и они очень нужны среди народа Божьего. И иногда я слышу от молодежи, да, ну, ну он уже старый, у него и речь уже не та, в проповеди нет у него яркости. Ну вот, Лучше бы, конечно, молодого, яркого, сильного, так, как огонек, сказал бы, так зажег, что было бы очень весело. Да, у старца нет уже той речи, у него нет уже той яркости в слове, но у него есть мудрость, у него есть взгляд вдаль. Он знает многие печальные судьбы и добрые судьбы. И поэтому, учитывая огромную опытность и благодать от Бога, Он даст тебе добрый совет. Старцам не пренебрегай. Старец-служитель, он достоин уважения. Он прожил долгую жизнь и сохранил верность Христу. А может, он прошел узы и гонения. Поэтому старца не укоряй, а почитай. Друзья, я хочу подвести итог. Когда я изучал тему, которую мне прислали, мне она понравилась. Знаете почему? Потому что образ Давида – это образ очень яркий. В его жизни очень ценные есть примеры. Друзья, Давид – это тот, о котором сказал «Муж по сердцу моему», Бог сказал. И я подумал, как ценно молодежи сегодня стать по сердцу Бога. Ты будешь мужем по сердцу Бога, если ты с почтением относишься, относишься к помазаннику Господню. Ты будешь мужем по сердцу Бога, пятая тема, если ты прощаешь и не таишь обиды. Ты будешь мужем по сердцу Бога, четвертая тема, если ты Имеешь желание и мечты ради Бога быть для Бога полезным и время для Него посвятить. Ты будешь мужем по сердцу Бога, если ты совершаешь подвиги во имя Бога. Ты будешь мужем по сердцу Бога, если в Доме Божьем ты как зеленеющая маслина. И первая тема была, ты будешь мужем по сердцу Бога. Если ты признаешь ошибки, и ты умеешь каяться. Я хочу, чтобы мы сегодня задали себе вопрос. Обо мне, Господь, скажи так. Нашел я мужа по сердцу моему? Или внутри у тебя? Когда ты задаешь сейчас себе этот вопрос, нету уверенности, нету твердости. 
Но ты совесть начинает тебя тревожить. Она начинает работать и говорить тебе, нет, ты еще не таков. В Доме Божьем ты не зеленеющий маслина. У тебя еще злословия достаточно. Ты время для себя посвятил, но, для, но не для Христа. Ты не способен признавать свои ошибки, у тебя обида, тебе трудно прощать и так дальше. Господь, если тебе говорит, то тебе нужно начать с первой темы. Если ты хочешь быть мужем по сердцу Бога, тебе нужно, тебе нужно увидеть ошибки свои и нужно тебе уметь каяться. Как-то прочитал одну историю. Билли Грэму уже было 92 года, уже был очень старенький. И в Шарлотте, это где-то тут не очень далеко, руководство города его пригласили, чтобы ну как-то уважить и почтить. Он поначалу отказывался, учитывая свою болезнь, но а потом все равно его убедили, он пришел на этот праздник, много услышал доброго о себе, а потом время и его слова. И вот он вышел вперед и говорит... Вспоминаю историю об одном великом человеке. Это Альберт Эйнштейн. Это великий физик. Кстати, журнал «Таймс» назвал его «человеком века». И он говорит, когда-то Эйнштейн сел в поезд и едет. И вдруг заходит кондуктор и проверяет билеты. Проверяет у всех подряд, подходит к нему, и Эйнштейн стал искать билет. Он залез в карман пиджака, билета нету, в карман брюк нету, на сиденье нету, в чемодан билета тоже нету. И тогда кондуктор говорит, Эйнштейн, не переживайте, я вас знаю, и все мы вас знаем, поэтому мы верим, что билет у вас есть, не надо, не переживайте. Эйнштейн улыбнулся, и кондуктор пошел дальше пробивать билет. Но когда он уже собрался выходить из вагона, он разворачивается и видит, что Эйнштейн стоит на коленях и что-то ищет под сиденьем. Он кинулся к нему и говорит, Эйнштейн, не надо, пожалуйста, мы вас знаем, мы вам верим, что билет у вас есть. Эйнштейн посмотрел и говорит, я знаю, что вы меня знаете и что билет у меня есть, но я не знаю, куда я еду. Друзья, когда я прочитал эту историю, я, я подумал, вот как удивительно, у него был билет, но учитывая, наверное, свою старость, или э, он просто забыл, куда едет, а в билете ведь остановка. И я подумал, а ведь сегодня немало христиан, которые сели в поезд, который называется христианство но по жизни забыли, куда едут. По жизни забыли, где их остановка. Они просто едут и все. А ведь остановка где-то будет. И если ты забыл, что цель, конечная твоя станция – небо, если ты не прилагаешь к этому старанию и усилия, на какой-то другой станции ты сойдешь, ты спохватишься, ошибка – один человек, опоздавший, сказал, поезд ушел и рельсы убрали. В моей жизни однажды было серьезное потрясение. Это было давненько. У меня еще были все маленькие дети. Однажды я проснулся, утро солнечное, солнышко так в окошко. И вокруг тишина. Я посмотрел, а рядом на постели жены нету. Но так бывает, она раньше меня встает нередко. Я прислушался, в доме тихо. Обычно шесть маленьких детей, шумно, и все тихо. На сердце какая-то тревога. Я оделся, я зашел в детскую спальню, нету детей. Я зашел в другую спальню, нету детей. Я зашел в третью спальню, нету детей. Я выглянул во двор, нету ни жены, ни детей. И я вам скажу, я был взрослый, достаточно, а внутри такая тревога, Господи. 
Я такой тишины не хочу. Неужели это все? Я стал искать, я нету, нигде нету. Я беру телефон, набираю жену, и раз, гудок пошел. И я с такой тревогой слушаю, поднимет или нет. И вдруг подняла. И вы знаете, так легко, так на сердце отложила все. Нет, это еще не тот день. Я не остался. Друзья, это мне так помогло пересмотреть некоторые вопросы лично в моей жизни. Это было потрясение, которое допустил Господь и не ошибся. Друзья, вспоминаю эту историю, я думаю, как страшно оказаться в реальности в ней. А ведь немало тех, кто в поезде христианства, которые сойдут на, не на той станции, мира, обольщения, обиды, огорчения, злословия, и смотришь, утро или вечер, а ты остался один. Ты начнешь звонить людям богобоязненным, а трубки не поднимут. Возможно, ты направишься в молитвенный дом, а он окажется почти пустой. Там ты увидишь таких же, как и ты. Никогда не поправят. Вот почему очень важно быть мужем по сердцу Бога. Друзья, я хочу, чтобы каждый сейчас прислушался к сердцу, к голосу Духа Святого. А как у меня с Богом? А может вообще я погибший человек? Может, вообще я в стороне, то сегодня твой день, сегодня твой час. Господь сегодня тебе говорит, покайся, и Он тебя ждет. Мы сейчас, старше, будем вместе петь псалом. Что ты медлишь на грешном пути, слыша зов Иисуса приди. Если ты слышишь этот голос, если ты сошел не на той станции, то выходи для покаяния. Господь простит и помилует. И конец земного пути Твоего – это небо. Мы встанем и все вместе будем петь. Что ты медлишь на грешном пути? Зов Иисуса. К Нему прислушайся и приди.